Ja? <lacht> War cool. <lacht> War cool. Findest du es cool? Ja. Soll ich das in deinem Zimmer auch machen? Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einem meiner liebsten Jahreszeiten, zu einem meiner liebsten Dekorationsvideos zu Halloween. Endlich ist es soweit. Ich dekoriere heute mit euch meine Wohnung für Halloween. Ich habe es schon mal probiert, aber ich bin täglich gescheitert. Ich fange jetzt erstmal damit an, dass ich euch zeige, woher ich was habe. Das meiste habe ich tatsächlich von TK Maxx. Da gibt es die beste Halloween-Deko. Ansonsten kann ich euch noch Next empfehlen als Seite. Wenn ihr vielleicht noch gar nichts habt, da gibt es auch schöne Sachen, aber nicht so viel. Also tatsächlich habe ich meine Deko hauptsächlich von TK Maxx auch über die Jahre hinweg. Und von so kleinen Läden, aber so richtig im Internet habe ich dazu leider nichts gefunden. Heute ist auch wunderschönes Halloween-Wetter. Es ist so stürmisch draußen. Also ich werde auf jeden Fall den Fokus auf die Kinderzimmer legen. Bei Elias und Felix, also die lieben ja beide Halloween. Ja gut, Ella jetzt wahrscheinlich noch nicht so. Und natürlich Wohnzimmer, vielleicht ein bisschen Küche. Werden wir sehen, wo das Ganze endet. Ich will auf jeden Fall jetzt nicht so viel Zeit investieren, weil ich gleich meine liebe kleine Ella abholen möchte und heute ist Freitag und deswegen wollte ich noch ein bisschen Zeit mit ihr verbringen, aber ich will auf jeden Fall noch ein paar Sachen ansprühen, das werde ich gleich mal als erstes machen, damit die dann trocken sind. Was ich hier gestern schon gemacht habe, ich habe einmal diesen Duft getestet von Party Light, das ist ja dieser, ja hello, also eines der Halloween Düfte oder einer der Halloween Düfte, aber der sagt mir überhaupt nicht zu, das ist halt dieses typische süßliche, stechende in der Nase. Den werde ich auf jeden Fall wieder rausmachen. Aber ich bin am Wochenende auf einer Sensi party eingeladen und da gibt es auch Halloween-Düfte und da werde ich mir vielleicht so eins, zwei mitnehmen. Und dann sehen wir hier einmal meine Ausbeute. Also ich, ja, also ich kann euch mal so ein bisschen sagen, woher ich was habe und klemme euch einfach mal jetzt hier in mein Stativ. Das habe ich zum Beispiel aktuell von TK Max geordert, genauso wie diesen coolen Kuppel hier, den hatte ich auch von TK Max. Dann hatte ich das letztes Jahr von TK Max. Das ist so ein ja, Buch. Wer es jetzt nicht erkannt hat. Dann ähm, so, einer, so ein schöner Kerzenständer mit Hexenschuhen. Den hatte ich letztes Jahr auf dem Esstisch stehen. Dann habe ich mir dieses Jahr auch wieder Kerzen geholt. Allerdings nur kleine, weil ich eben nicht so viel Geld dafür jetzt ausgeben wollte für diese äh, Halloween-Kerzen und die Düfte, die sind auch super angenehm, also nicht so süßlich, also schon ein bisschen so in diese Richtung, aber nicht extrem. Dann habe ich hier äh, von Teddy diesen niedlichen Kürbis mitgenommen, da habe ich überlegt, ob ich den schwarz ansprühe, den werde ich jetzt einmal zur Seite stellen, genauso wie das hier, obwohl das natürlich mit Motiv eigentlich cooler aussieht. Vielleicht lasse ich das einfach. Das ist ja auch so handbemalt. Das habe ich aber schon Ewigkeiten. Da hängt sogar schon Spinnweben dran. Das ist echt aus dem Keller. Und dann einmal diesen Kürbis hier. Der macht sich vielleicht auch ganz gut für das Kinderzimmer. Das ist jetzt nicht, nicht super hip und total im Trend, aber sieht auf jeden Fall niedlich aus. Dann habe ich das aktuell auch von TK Max gekauft. Das finde ich richtig süß. Wie gefühlt alles hier. Oh, meine Kaffeemaschine. Ich mache vielleicht mal Licht an. Ne, das ist irgendwie auch komisch. Wir lassen das Licht aus. Dann eine Schneekugel bzw. eine Halloween-Kugel. Auch aktuell von TK Max. Dann haben wir hier hoch unseren berühmt-berüchtigten Türklingler, Türöffner. Ich drücke jetzt drauf, nicht erschrecken. Hatte ich letztes Jahr schon. Ist von Amazon. Und geht nicht mehr. Doch. Genau. Das habe ich, glaube ich, aus so einem 1-Euro-Laden. Das ist so ein Sargteil. Dann auch diesen Topf hier und das hier. Das ist halt alles von TK Max. Deswegen sage ich ja, also falls ihr das in eurer Nähe habt, es lohnt sich, dort einen Ausflug hinzumachen. Auch schon bevor es Halloween gibt, also lange Zeit davor. Dann habe ich hier noch einmal so einen Kessel. So einen Hexenkessel. Da kann man dann am Tag dann die Süßigkeiten reinfüllen und entweder vor die Tür stellen, sodass die Kinder dann da gleich zugreifen können. Hier noch so ein Kürbis. 
Kürbis, 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 der ist auch sehr cool. Ja, also die coolen Sachen, wie gesagt, alle von TK Maxx, kann ich euch jetzt leider auch nichts verlinken. Dann einmal das hier zum Basteln für Ella, das ist recht easy peasy und sie bastelt ja schon mal gerne mit, wenn die anderen Kinder basteln. Dann habe ich ja immer so eine Geisterlichterkette mitgenommen. Leider Gottes hat sich mein Kind schon einige Sachen ausgesucht, die ich aber nicht mehr finde. Ich weiß nicht, irgendein Schrank muss das gefressen haben. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann danach finden. Ich denke, es ist irgendwo in meiner anderen Küche verweilt. Die sieht übrigens katastrophal aus. Also da muss ich definitiv die nächsten Tage mal reingehen. Und vielleicht finde ich es dann. Auf jeden Fall waren da auch schöne Sachen dabei, die auch aus einem 1 euro laden waren. Dann hier einmal diese Sticker. Die kann man zum Beispiel an die Spiegel kleben oder ja im Kinderzimmer gut verwenden. Dann habe ich diese Laternen gefunden. Die sind allerdings von der Marke Folia. Folia. Und die kann ich euch verlinken, wenn ich es unten finde. Ich habe es aus dem Laden Idee, Idee Craft oder so, in Leipzig gefunden. Dann Spinnweben mit so Leuchtspinnen. Das werde ich auf jeden Fall im Kinderzimmer jetzt verteilen. Da werden die Kinder große Augen machen. Dann habe ich noch solche Keksausstecher gefunden für 1 Euro. Bei Teddy. Also alles, was ich hier zeige, war für Teddy. So, also super viel Deko habe ich nicht. Es sieht eigentlich recht mau aus. Ich habe jetzt noch unten einmal die drei Teile besprüht. Vielleicht besprühe ich noch mehr. Vielleicht finde ich auch sogar noch Kürze, die äh, hier irgendwo verkauft werden, die ich vielleicht auch schwarz besprühen kann, weil das passt natürlich besser als, ähm, ja, als so helle, bunte. Und jetzt werde ich einmal den Kamin gestalten und lasse euch dabei mitlaufen. Also es ist wirklich super mau. Das verliert sich ja auch bei der Größe des Raumes. Total, aber manchmal ist ja weniger mehr. Gut, ist jetzt nicht so meins, aber wie man wahrscheinlich weiß, doch, ich stehe, finde diese Schlichter auch schön, aber das ähm, wisst ihr ja, das ist, ist ja hier nicht so aktuell. Wer weiß, wie das aussieht, wenn nachher alles äh, umgebaut wird und der Raum gefühlt fast nur noch ein Raum ist oder die Wohnung. Dann ist hier die Aufteilung auch ein bisschen anders. Wohnzimmer bin ich eigentlich soweit fertig. Ich habe ja eigentlich nicht so viel Deko, deswegen hält sich das in Grenzen. Was mir richtig gut gefällt, eigentlich ist total simpel. Diese Fledermäuse, gut, das sieht ja, man sieht das nicht so, weil ich, dass das jetzt von dem Fenster so hell ist. Wir warten mal kurz. So. Ja, also ich glaube, in der Kamera kommt es gar nicht so rüber, wie es in echt wirkt. Und die bewegen sich ja die ganze Zeit auch durch die Heizung, die ja da drunter ist. Also es sieht schon schön aus. Also mir gefällt es richtig gut. Total simpel, aber macht was her. Dann habe ich hier einmal den Kamin dekoriert. Mit den üblichen Sachen. Mit der schönen Girlande meiner Freundin, die sie gehäkelt hat. Da oben habe ich eine Kerze drauf gestellt. Und meinem neuen Kumpel. Die Sachen habe ich freigelassen. Und da habe ich oben eins hingestellt. Und noch so drei Federmäuse dran gemacht. Mal sehen, ob ich da noch Lichterketten dranhänge. Ja, das ist ja das mal eigentlich total auch im Hühnchen. Ja, da habe ich den Topf erstmal hingestellt. Den Hexenkessel und hier Halloween. Da habe ich, hab ich das gar nicht gemacht. Ich dachte, das heißt Hello, Halloween. Und total falsch geschrieben. Und dachte mir so, hä, da fehlt doch ein Buchstabe. Wo ist denn das zweite E? Bis ich dann gemerkt habe, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt in dem Schnelldurchlauf. Auf jeden Fall will ich jetzt noch schnell das Kinderzimmer machen, weil 
meine Kinder nämlich gleich kommen, damit sie sich ein bisschen freuen. Ja, genau. Also wir machen jetzt einmal schnell das Kinderzimmer. So, jetzt habe ich da einmal ein Bild reingemacht. Ja, in einem Bilderraum jetzt ist das auch verrutscht. Ich werde wahnsinnig den Astronauten. Den stelle ich jetzt einmal hier hoch zu den anderen äh, Planeten. So. Natürlich praktisch, dass das jetzt hier direkt an der Lampe hängt, dann leuchten die Spinnen natürlich auch abends, wenn die dann aus ist. Ich habe übrigens geguckt, das ist natürlich eine led gewürne also die wird nicht heiß. Nicht, dass mir das hier dann noch abbrennt, das wäre ja natürlich fatal. Ich habe es jetzt hochgeholt, so sieht es jetzt aus. Man sieht gar nichts, ihr seht gar nichts, sehe ich gerade. Also... Das ist das Ergebnis. Also es sieht richtig cool aus. Ich werde da jetzt noch die Teelichter reinmachen. Ich zeige euch das natürlich, wie das dann am Ende aussieht. Eigentlich sah es nach viel Deko aus, aber am Ende des Tages verläuft sich das total. Und es bleibt gar nicht so viel übrig. Ich werde jetzt erstmal noch schnell Mittag essen und dann Ella abholen und dann meine Wege erledigen. Und danach dekoriere ich dann weiter mit euch, mit den Kindern zusammen. So, ich habe jetzt meinen Kumpel hier noch verschönert. Das habe ich von Edeka eben noch gekauft weil ich ja jetzt noch schnell was besorgen musste. Ja. Das ist so cool, wo der Felix kann da was ja. ganz essen. Felix habe ich gerade vom Fußball abgeholt. Und jetzt dekoriere ich mal euer Zimmer weiter, ja? Die ja? kann ich von uns essen. Ach so, die sind schon noch vom letzten Jahr. Da ist nämlich noch was drin. Irgendwelche Vampir-Kaugummis, glaube ich, ja. Ja, und das Baby. Ich wollte Na gut, wir machen jetzt einmal weiter. So coole Ideen, aber irgendwie fehlen mir die Kürbisse. Ich hätte nämlich sonst noch rosa eine Kürbisse angemalt. Aber ich weiß nicht, wo ich die jetzt herbekomme. Das ist ein Kaugummi, zeig mal. Das ist ein Kaugummi, ja. Darfst du nicht essen, Ella? Nein. Kletterliese, Rechtdachs, also alles dabei. Das ist mit meiner Hand Und gefällt es dir? Unser kleiner Halloween. Das weint hier ja. Liegt auf dem Boden. Na, Ella, stell dir mal vor. Wenn ich das als Mama gemacht hätte, na dann. langsam dunkel. Ich habe den Kindern jetzt einmal erlaubt, da kurz was zu gucken. So, ich habe es jetzt einmal da reingehangen und die andere, die setze ich hier so davor. Da freut er sich hoffentlich. Ich bin so froh, dass ich das gefunden habe. Dann kann ich nämlich die Sachen, die er sich ausgesucht hat, auch noch verwenden. Und hier zu später Stunde habe ich noch die fünf gefunden. Die habe ich mir auch gesucht. Und diese Lichterkette mit den Spinnen dran machen. Ja. Was mache ich denn da dran? Eine Spinne. Eine Spinne? Ja. Genau. Für Halloween ist das, Ella. Ach so. Ach so. Motor. Zeig mal. Äh, ein Auto, ja. Bestimmt, das, das dreht sich dann so um, wa? Ja. Weiterfahren. So. Spinnen für Halloween. Guck mal, haben die lustige Wackelaugen? Ja? Mal <lacht> <War> cool. <lacht> Mal cool. Findest du es cool? Ja. Soll ich das in deinem Zimmer auch machen? Mhm. Ja? Wollen wir das zusammen schmücken? Ja. Na dann komm mit. Komm mein Schatz. Wir schmücken dein Zimmer Halloweeny. Halloweeny. <lacht> Warte, wir nehmen noch was mit. Boo, hängt das schon, hat sie schon entdeckt. Jetzt gehen wir mal hoch in Ellas Zimmer. Oh, ist los. Und das machen wir dran. Genau. Ja. Wollen wir das an den Spiegel machen? Und das hier? Oder das an den Spiegel? Oder die Kürbisse? Oder das können wir ja ans Fenster machen. Komm mal her. Wir machen jetzt einmal 
die Kürbisse an Ellas Spiegel. Spiegel. Komm, Ella, guck mal, den kann man anmachen. Der ist richtig, der leuchtet richtig, Ella. Komm mal hier, ja, guck mal. Ah. Ist der süß? Wo möchtest du den hinstellen? Ähm. Wollen wir den hier hochstellen? Ja. Oder willst du den auf den Tisch stellen? Wie du willst. Das klebe ich jetzt hier an das Fenster, ja? Das sind lustige Kürbisse. Hier an, äh, nicht an das Fenster, sondern an den Spiegel, okay? Nee, das, na, ich glaube, das, Ella, das, das klebt ganz doll. Und, probier mal. Warte, wir machen es einmal gemeint. Ich mache es dir einmal ab. Vorsichtig, warte, 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 Vorsicht. Ja, genau. Hey, super, da kommt noch was Grünes drüber. Ja. Genau. Toll, noch ein Stern daneben. Hier. <lacht> genau, Vorsicht. Das bleibt das halt hell schon. Genau, so, pass auf. Soll man mal noch oben einen in die Ecke machen? Oder, ja. Genau, warte. Wo noch hin? Da. Da drunter? Ja. Warte mal, sollen wir den hier unten in die Ecke machen? Nein, machen. Gut. <lacht> Mach du das. Ja, da Mama macht ein. Ach so, nee, so weit unten nicht. Wir machen den hier so hin. So. Gut. <lacht> Wo noch einen hin? Ähm. Da habe ich noch einen Stern. Okay. Ja. Oh, da kommt der Stern. Nicht so dolle. So. So. Ella, wo hast du es hingemacht? Da. Mama macht den hier oben hin. Oh. Kleine Kürbis. Kleine Kürbis. Ella, das geht ganz schön schwer ab. Hast du das? Hast du es? Ja, super. Alle hier oben noch drauf? Okay. Kommst du ran? Ja. Okay, alle. Dann habe ich noch. Dann wollen wir den Kürbis hier hochstellen, äh, den, das, den Geist hier hinstellen. Mhm. Ella und ich machen jetzt einmal Batterien in diese schöne Geisterkette, Kette, Lichterkette. Mama. Ella. Mama. Sind die nicht niedlich? Mama, vier, eins, vier, eins. Aha. Die Lichterkette hängt, sieht total niedlich aus mit diesen kleinen Gesichtern. Ella malt jetzt eine Runde. So, was mache ich jetzt mit dem Freund? Hm. Irgendwie fühle ich es dieses Jahr nicht. Es fällt mir total schwer. Jetzt ist es auch schon so spät. Ich muss jetzt erst meinen Kindern erstmal Abendbrot machen und sie dann hinlegen. Ich zeige euch trotzdem mal, was ich so gemacht habe. Und ich habe irgendwie auch in der Küche, ich möchte irgendwie gar nicht in der Küche so dekorieren. Na du? Ich soll mich hinsetzen? Ach, ich soll da drauf drücken. Ja. Okay. Ich mach das nicht. Soll ich da drauf drücken? Oh Gott. Ich drück nicht drauf. Ja, Baby. Ja, Baby schläft. 
Also Ella, guck mal, Mama hat das Regal geschmückt. Das ist natürlich hier. So, das ist unser Regal. Hier ist unsere Kugel. Hier ist einmal das. Also es ist wirklich nichts Spektakuläres. Mama, setze. Mama setze. Ich soll mich hinsetzen? Ja. Und dann? Hasi. Ach, Hasi. Da, da. Da, da. Ja. Kamera auch Bett. Da. Hm. Mama. Ja, was soll ich machen? Ein Video. Nein, Mama. Ja, ich mach doch Video. So und jetzt Video? Nein. Nein. Nochmal drücken. Das da. Ja. Warte. So, nee, das kommt man nee, das. Das ist jetzt das Endergebnis. Ich habe hier noch einmal die Batterien ausgetauscht. Und da auch war. Genau. Also es ist diesmal wirklich nicht spektakulär. Ich muss euch hier enttäuschen. Hier meine Freunde zeige ich euch noch. Das finde ich richtig cool. Das gefällt mir. Das wollte ich eigentlich in die Küche legen, aber irgendwie wollte ich das jetzt nicht. Hier ist es super dunkel. Und hier habe ich den anderen Freund hingestellt. Ob der da stehen bleibt, weiß ich nicht. Ich denke eher nicht. Er findet bestimmt noch irgendwo anders einen Platz. Ich werde jetzt erstmal mit meinen Kindern Mittag, äh, Mittag, Abendbrot essen. Und verabschiede mich von dem Vlog. Ich werde wahrscheinlich einfach dann äh, das, ähm, das, was ich noch final machen werde, einfach dann bei Instagram posten. Vielleicht mache ich da so ein Highlight. Ja, das tut mir jetzt natürlich mega leid. Aber irgendwie habe ich jetzt so diese Stimmung nicht gehabt und was gibt es halt auch, leider Gottes. Aber nächstes Jahr wird es besser werden. Ja. Und wenn wir dann nicht schon umbauen, habe ich gerade so überlegt, es kann natürlich auch sein, dass es dann äh, gar nicht geht, weil dann hier absolute Riesenbaustelle ist. Dann äh, habe ich auch so Halloween das ganze Jahr über wahrscheinlich. So, wir sehen uns dann im nächsten Vlog. Vielen Dank fürs Zusehen.